That window is in the Abbe's office. Allô? C'est Arnaud à l'appareil. Il faut que je parle au grand maître. Mais bien sûr que c'est urgent. Allô? Je regrette vous déranger, monsieur, mais je viens d'avoir la visite plutôt pénible de deux hommes de Prince James. Ils prétendent qu'on a enlevé le fils de Prince James. Ils disent avoir suivi les kidnappeurs à la trace jusqu'à la gare de Cuisa. Et ils semblent convaincus que nous y sommes pour quelque chose. C'est bien ce que je leur ai dit. Mais je, je voulais vous l'entendre dire vous-même. Mais alors qui a... Mais c'est nous qu'ils accusent. Ils menaçant de boycotter les pourparlers tant que le bon bain ne leur aura pas été retourné. Je n'en sais rien, je vous jure. Ça n'a peut être que des ennemis personnels du prince. C'est peut-être les Anglais Je m'en occupe de mon côté. Au revoir. They drove into Larry Chester's driveway. Weird. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gabriel Knight Teil 3. Ja, warum hat dieses Video ein bisschen anders gestartet? Weil das Spiel abgestürzt ist an der Stelle letztes Mal und ich bin wieder auf dem Friedhof gelandet und dann plötzlich habe ich gesehen, dass der Abt irgendwie telefonieren wollte und dann habe ich meine Chance genutzt und habe da ein bisschen gelauscht. Und jetzt ähm, werden wir mal gucken, ob wir die zwei anderen Männer bei ihrer Tat hier belauschen können. Und ähm, ich erinnere mich, das letztes Mal wollte ich direkt darauf klicken, das ging nicht. Also werden wir mal ähm, uns heranpirschen. Und ich habe jetzt auch rausgefunden, warum das Spiel so wackelt. Das, was da, glaube ich, die Ursache für ist, das sind diese, diese Sachen hier oben, in der oberen linken Ecke. Wann immer das zu sehen ist, ist das Spiel mega langsam. Ich weiß nicht, ob das irgendwie weggeht. Ähm ich vermute mal aber eher nicht. Geht das irgendwie, warte mal. Nee, das wollte ich nicht. Exit. Ich 
Ich wollte gucken, ob diese Schrift weggeht. auch nicht genau, was das alles ist, ehrlich gesagt. Ähm ne, offensichtlich nicht. Aber das ist der Grund. Das bringt uns natürlich nicht viel, wenn wir jetzt wissen, was es ist, aber naja, gut. <lacht> Daran ändern kann man auch nichts. Äh, wenn ihr da wirklich Probleme mit habt, mit dem äh, Ruckeln, dann ähm, verstehe ich das vollkommen, wenn ihr irgendwie ein anderes Let's Play angucken wollt, weil ich glaube nicht, dass ich das ohne Hilfe wegbekomme. Ich bin da leider nicht so affin in solchen Sachen. Das ist das Beste, was ich hinbekomme bisher. Und ähm, das ist absolut verständlich, wenn man sich das äh, Schauspiel hier nicht mehr angucken möchte. <lacht> Aber für diejenigen, die das weitermachen wollen, ich würde sagen, wir gehen einfach mal zu Larry Chesters Haus. Okay. Yes. You shouldn't be here. We don't have a choice. Oh nein, ich glaube, ich musste mir den merken, oder? Oh nein, ich musste mir den merken. Sie jetzt belauschen oder was? Shoot, they must be in the living room or something. Too bad. Hm. Ich das nicht wieder reinpopeln oder so? Nope, those don't work together. Ich da irgendwie. Hm. Ich würde aber gerne zuhören. Soll ich mit dir nochmal aufschreiben hier? Warte mal. Äh. Da. Mein Notizblock. Nope, those don't work together. Hä? Äh. Nope, those don't work together. Na gut. Ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen, diese Schrift da oben, zum Beispiel wenn ich Gebiete wechsle, so gut es geht wegzuschneiden. 
dass ihr das nicht mehr mitkriegt. Aber das wird mir wahrscheinlich nicht jedes Mal ähm, klappen, weil da die Schrift kommt ja auch, wenn man zum Beispiel Hinweise gesammelt hat. Und das passiert dann zum Beispiel auch während Gesprächen und das kann ich schlecht rausschneiden. Aber bei Gebietswechsel mache ich das dann. Ich möchte noch mal zu oder nach äh, Rennle Chateau, weil bei dem Moped Verleih, da habe ich glaube ich ein, ein Moped noch nicht aufgeschrieben. Also das Kennzeichen. Das heißt, ja. So, das war glaube ich das hier. Das blaue. FKS 427G. That's the moped that Lady Howard and Estelle were driving around in. Mhm. Mm so, das habe ich schon ausgewählt, ja. Oh, das ist doch von Emilio, oder? oder? Hm? Emilio's rented that back. Das habe ich glaube ich schon aufgeschrieben. Yeah, Mosley's driving that thing. Das habe ich glaube ich schon, oder? I've already got that license plate number. Jo. So, wo will ich jetzt eigentlich hin? Will ich ins Hotel und mal gucken, ob ich noch irgendwelche Leute belauschen kann? Das hat ja eigentlich nicht so geklappt. Emilio ist nicht da, aber das Bike ist da. Das heißt, wo ist denn der? Warte mal. Das heißt ja eigentlich, muss der ja irgendwo hier in der Nähe sein, oder nicht? Oder nicht? Hm. Ich weiß es nicht. Mit Simon habe ich, glaube ich, schon gesprochen. Da ist er. Okay. Buccelli arrived after me all right, but not on a train from Naples. I have no way of verifying what Emilio said. Hm. Kann ich noch mit ihr sprechen? I don't think Simon is going to be much help. Good evening, Mr. Knight. What's up tonight, Emilio? Nothing for myself and for you. You have been out this evening, no? Oh, not really. Nothing special, that is. Ah, well, I wish you better luck then. Maddie, dearest, I simply insist that you tell me this instant. Gabriel, there you are. Huh? Oh, you naughty, naughty boy. You were supposed to meet me. I was? <laughs> Men, they are such children. Always forgetting, n'est-ce pas? Naturellement. 
Can't see the appeal myself. I'm afraid I've started without you. Oh, hell, that's all right. Go ahead. I wouldn't want to interrupt your conversation. No, no, it's fine. I've... Oh, for heaven's sake. Let the brute go. <laughs> Sorry, babe. I really am in the middle of something. Maybe we could get together um, later? Count on it. It's all right, Madeline. We'll change the subject. And Lily gets carried away sometimes, but she doesn't mean it. Like hell. <sighs> well, where is your friend then, Monsieur Mosley? Beats me. If I see him, I'll let him know you want him. You ladies take care now. The two British lovelies are dining with Madeline. Madeline looks pissed. Guess I should have taken her up on her offer, but it was just too tempting. God, my sense of humor can really be a burden. Ich kann mich natürlich irren, aber ich glaube, sie hat das mit Gabriel auch nur gesagt, um dem Gespräch aus dem Weg zu gehen, das sie da gerade hatte mit den beiden Damen. Die haben sie wohl irgendwas Prekäres gefragt und sie meinte dann, ah, du wolltest doch mit mir essen. Haha, <lacht> und bla bla. <lacht> ich kann mich aber auch irren. Ich will noch mal irgendwie rausgehen. Und ein bisschen gucken, ob irgendwas nachts abgeht. Rende Bans, da ist doch ein Pub oder sowas. Vielleicht ist da jetzt irgendwas los? Keine Ahnung. Aber da stehen auf jeden Fall Mopeds. I wonder who's here with Wilkes. That's Wilkes' Moped. How romantic. A guy could do well in a place like this. Call me crazy, but my guess is he's the bartender. Hey, hey how's business? Désolé, je ne parle pas anglais. Okay. Ja, das hatten wir ja schon. Looks like the boys are out drinking. Evening, gents. Out on the town tonight. Ha! What town there is? Care to join us, mate? Yes, please do. Oh, no thanks. I was just driving around and I thought I saw signs of life. Carry on. Right. Hmm. Eigentlich hätte ich es gar nicht so schlecht gefunden, wenn wir uns dazu setzen. Vielleicht hätten wir irgendwas erfahren. Hm. Oh, warte. Dann kann ich ja gleich mal das Ding aufschreiben hier.
gut. It's the license plate number from Bucelli's moped. Er sagt das, glaube ich, immer falsch. Er heißt eigentlich Bucelli. Aber er sagt immer Bucelli. Das ist eigentlich voll unhöflich. I should probably put this in our suspect database. Ach ja, jetzt wo, wo uh, Grace da ist, geht das ja. Ja, dann, wenn das jetzt schon geht, dann Manteau, ne? Okay, dann werde ich hochgehen zu Grace und vielleicht... Also sie meint ja, sie möchte heute Abend keine Recherchen mehr irgendwie machen, aber vielleicht kann ich es ja machen. Uh, das kann natürlich auch sein, dass es nicht so ist, weil Gabriel sagt, Recherche ist für Grace, bla bla bla, aber naja, man kann es ja versuchen. Huch, was war das? Sitzt da immer noch rum? Gut. Hoch. Hoch. Okay. Okay, der weiß, ich will jetzt auf mein Zimmer. Und deswegen geht er jetzt da drüber. Äh, darüber in sein Zimmer. Und weil er dann dadurch diesen Speisenaufzug lauschen kann, oder wie? Naja. I'm not gonna knock on my own door, even if Grace is in there. Äh, entschuldige, aber sie könnte ja irgendwie sich umziehen oder so. Ich finde schon, dass man das machen könnte. Aber na gut. This is my room. And Gracie's. Hey! Finally! There you are. Hey, you didn't tell me Mosley was here? What a bizarre coincidence. Yeah! <laughs> Coincidence. I'm still not quite sure how it... Hey, I uh, was just talking about the tour tomorrow. Gracie's going. Uh, are you? Actually, it would be a good chance to do some snooping around here. Besides, it sounds like a monumental snow. The treasure has got to fit into the case somehow. What people think about the treasure, sure. As for the treasure itself, it sounds like a snark hunt. Right, Mose? I don't know. Gabriel, the kidnappers were talking about the grail. Plus, they came here. Why would they come here, unless they were connected to the treasure? I didn't say they weren't connected. I'm just more interested in the suspects than digging around in the dirt. Right, Mose? I don't know. Well, I am going to figure it out. Fine. Now, could we talk about, oh, let's see, the case for a minute? What's up? I saw Madeline downstairs. She was looking for you, Mose. Really? Who's Madeline? Nobody. Nobody. <lacht> das war die falsche Antwort. Jetzt ist sie nur noch mehr interessiert an der Sache. Hätte die einfach gesagt, ja, das ist die Reiseleiterin und Mosley mag sie und sie mag ihn und so. Dann wäre alles okay gewesen, aber zu sagen, äh, niemand, äh, 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 niemand, ist halt das ist total... I followed Prince James's men tonight. Yeah? What'd they do? First, they had a little chat with the local abbe. Accused him of taking the baby. The abbe swore the order had nothing to do with it. The order? 
Then they went to see Larry Chester out by Blanchford. The guy's supposed to be a British scholar, but Mallory and McDougal knocked on his door and gave him this weird freaking handshake. What kind of handshake? Let's see if I can remember it. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. No. <laughs> Ah, warte. Ähm, okay, zuerst war irgend so ein Faustding. Faustding. Warte mal, das ist ein Faustding. Das ist ein Faustding. Was auch. Das ist eine offene Hand, das ist eine offene Hand. Ich glaube, das war aber eher. Das? Ähm. Warte, was kam dann? Kam dann eine offene Hand oder kam dann nochmal so ein Faustding? Das hier kam am Schluss. Das, wo am Ende diese Daumen gedrückt wurden. Das war am Schluss. Aber kommt erst eine offene Hand? Oder eine Faust? Äh Dann kommt jetzt irgendwas mit offener Hand. Es ist... Eine ganze Hand oder eine abgespreizte Hand gewesen? Das kommt zum Schluss, das weiß ich. Äh das? Das kommt zum Schluss, also muss das jetzt kommen? Und da bin ich mir ganz sicher. Also am Anfang, ich glaube eine Faust und am Ende der Faust, wo die Daumen gedrückt werden. Wow. Good eyes, bud. It's Masonic. Masonic? As in Freemasons? That's right, Grace. How do you know it's Freemasons? Oh, uh, you know, uh, as a cop, you learn things. <laughs> yeah, like the location of all the Dunkin' Donuts in town. Die Freimaurer? What the fuck? <laughs> Was? Okay. Am I missing something? Why would Prince James send Freemasons down here? Duh. What? Prince James is a Freemason? Well, how the hell would you know, Mr. New Orleans? Well, he, uh, <clears throat> he, he sent the Freemasons down here, didn't he? Well, Prince James did say he thought the kidnapping was political. Could it have something to do with the Freemasons? Hmm. If Prince James's men are Freemasons, then what about the Abbey? Who's the Order? Someone the Masons don't trust. Hmm, who's the natural enemy of the Freemasons? Dolphins? You know, I don't think that the Masons are exactly chummy with the Vatican, if you know what I mean. There you go. The Abbey is a priest. Why would the Vatican kidnap a baby? Gracie. I think you have an idealized view of the Catholic Church. I agree. There's got to be more to the Abbey than that if Prince James' men acted the way you say they acted. Hmm, maybe. I'll look into it. Hey, why don't we go down and have some dinner? Mosley was trying to talk me into it before he came back. Are you hungry? Starved. Cheer up. Between the Freemasons, the Order, and the Night Visitors, there's got to be a case in here somewhere. That's true, Gracie. Life is good. Come on, poster boy. Shut up, Nat. <lacht> Ooh, ein zweiter Tag. Oh Mann, ich habe immer so Angst, dass ich irgendwie... Weil man kann halt auch sehr viel übersehen hier und ähm, Hinweise nicht einsammeln. Und äh, <lacht> ich will ein gutes Ende haben. Oh, hello! Oh, ich finde das ja so cool, dass wir schon wieder so ein Spiel haben, wo wir abwechselnd. That's me, the trusty sidekick. <lacht> naja, dann machen wir alles nochmal mit Grace. Entschuldigung, sorry, not sorry. Those are great for reading in bed. It's empty. Well, that would make sense, since I haven't put anything in there. Ah, 
Yeah, the bed's pretty comfortable. No way I could sleep. Our stuff. I brought it down from Prince James's house. If this were Schloss Ritter, that would be filled with Gabriel's aborted writing attempts. And letters from my mother. <laughs> ja, ihre Mutter will halt, dass sie wieder zur Schule zurückgeht. Und sie will, dass sie Mark Kobayashi heiratet. <laughs> Ob das irgendwann mal so sein wird, weiß ich nicht. At least there's somewhere I can work in private. Or mostly private, anyway. Ha, huh, I got two fingerprint kits. Gabriel's not gonna have all the fun on this case. Ui, 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 ui. I'm sure glad I got that laptop. Chadrel Gyatso runs a monastery for training shot and Jaeger monks. His mind is amazing. Oh, I would love to go spend a few months there. Hmm. Good thing we have a window. I have the feeling we'll be needing lots of fresh air. Lassen wir mal ein bisschen frische Luft rein. Oh, it's such a pretty little place. It's too bad we're not on vacation. Ich finde das halt so schön, dass es so ein richtiger Kontrast ist zu Gabriel. Gabriel ist halt mega sarkastisch und findet alles irgendwie blöd und scheiße. <lacht> Macht sich immer alles lustig. Im negativsten Sinne. Und Grace findet alles irgendwie schön. Das mag ich. I think Mr. Baza is in that room. Hm, ja, stimmt. I like all these old French antiques. Ich mag sowas auch. Mm. I like all these old French antiques. Our stuff. I brought it down from Prince James's house. Hallo. <lacht> oh, er hat nicht mit ihr zusammen im Bett geschlafen. It's comfortable enough. I'm sure he's fine sleeping there. Anyway, better him than me. <lacht> das ist aber auch gemein. <lacht> he looks so harmless when he's asleep, doesn't he? <lacht> ja. Don't get me started. <lacht> he looks so harmless when he's asleep. <laughs> Looks like something you'd see in Palm Springs. That's a dumb waiter. Some of the old hotels in New York have them. The dumb waiter locks. It must open onto another room. It won't open. It's locked. Was? Das war offen? Ich weiß ganz genau, dass ich abgeschlossen hatte. Ähm. Das ist kein gutes Zeichen. Ich weiß nicht, ob das Teil des Spiels ist. Ähm, oder ob es einfach irgendwie ein Bug ist oder so. Also, wenn es Teil des Spiels ist, das finde ich irgendwie cool. Wenn man jetzt schon irgendwie mitbekommt, dass da irgendwas. nicht ganz äh, koscher ist. Yep. It's a dumb waiter, all right. Das finde ich cool. Yep, it's a dumb waiter, all right. Yeah, yeah. That's a dumb waiter. Some of the old hotels in New York have them. I think that goes to Mr. Baza's room. You can't be serious. Einer von euch wird sowieso irgendwann machen. Nyeow. 
that would be right over Gabriel's bed. Ja, also ich vermute mal, ähm, weil da eine Brust zu sehen ist, aber ich finde halt, dass das Bild einfach schön ist. <lacht> that looks like a cassette reproduction. I've done so many still lifes for painting class. I'm sick of them. This one isn't bad though. Ach ja, sie war ja in so einem Öl äh, Ölmalkurs. Looks like two Englishmen exploring the Amazon, which begs the question, what exactly is it doing in a French hotel? Hm. Weiß ich auch nicht. Ja, will ich mich erstmal im Hotel umschauen oder will ich erstmal mit ihr Sydney anschmeißen? Ich glaube, ich will erstmal Sydney anschmeißen gleich, wenn wir alles angeguckt haben. That's the bathroom. Gee, I wish they'd left more of those. From what Gerda tells me, Gabriel can go through three a day all by himself. <laughs> Gabriel will just have to live without his special hair washing nozzle for a while. <laughs> I already did that this morning. Okay. Not even toenail clippings in there. That's mine. Sehr hübsches Täschchen. There's one sink I don't have to clean. This is the first time Gabriel and I have shared a sink. Good thing I had my shots last year. <laughs> <laughs> I can't see how he fits his hair products in there. His hairspray alone is twice that size. Mm, I'm afraid of what I might find. Oh, they look kind of cute side by side like that. I already did that this morning. Oh, they look kind of cute side. Ihr gehört die... Ihr gehört die elektrische wahrscheinlich? Turn. Aha, uh -huh, okay. Oh, very interesting. They have square toilet paper here in France. <laughs> yeah, wahrscheinlich wegen den Pixeln, ne? <laughs> the odious commodious. That is disgusting. Wieso? Auch Frauen müssen das machen. Nur weil sie nicht darüber reden dürfen, heißt es ja nicht, dass sie nicht machen. Naja, egal. Ich denke, man sollte offen über solche Sachen sprechen. Dann ist es auch irgendwann nicht mehr so ein Tabuthema, dass auch Frauen einen Stoffwechsel haben. Naja, gut. <lacht> no oh, was? Achso, ich wollte mir noch mal meinen mein, äh, Dings angucken. Äh, mein Passport. Grace Nakimura, United States of America. Uh, yep, that's me, all right. Nothing like Kinkos to do a girl justice. I got some Deutschmarks converted to Franks at the airport. Not much to spend it on around here, though. Sie hat deutsche Mark in Franken umgetauscht. Das ist ihr Portemonnaie. Da ist ein Stift drin. I got us both a fingerprint kit, so we can both work on the case. Hm, das ist auch gut. I always carry my sketchpad. Well, you never know when you'll get an urge to do a Gabe as Chimp Doodle. Oh, können wir mit ihr was zeichnen? Das will ich aber gleich mal ausprobieren. Key to the commune. Warte, 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 warte.
Why would I want to show that to him? Du wolltest ihn zeichnen, Mann. Ich will ganz viel zeichnen. I don't think that would accomplish anything. <lacht> Na gut. Neue E-Mail. E oh, ich weiß gar nicht, wie man das benutzt hier. Suchen. Ja, da... Ich habe mal gehört, dass diese Datenbank extrem groß sein soll. Also wirklich gigantisch groß. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das habe ich auf jeden Fall gehört als Gerücht. Ich werde mir wahrscheinlich den Spaß machen und werde alle Sachen aus Teil 1 und Teil 2, die wichtig sein könnten, mir auf den Zettel schreiben und versuchen, das hier in dieser Datenbank zu, äh, einzugeben. Das wäre zum Beispiel Personen, wer würden das sein? Orte würden das sein, Kreaturen, Tiere und andere wichtige Sachen, über übernatürliche Sachen, so wie Voodoo-Sachen oder sowas. Oder mit Werwölfen. Und ähm, ja, das wollte ich nämlich immer schon mal gucken, was von den ersten beiden Teilen hier überhaupt zu finden ist. Und ähm, da wird es wahrscheinlich auch viele Nieten geben, die zeige ich euch dann nicht. Ähm, ja, und die Sachen, die man finden kann, die zeige ich dann hier im Let's Play. Aber da muss ich erstmal, glaube ich, eine ne Liste erstellen. Also gucke ich mir erstmal die anderen Sachen hier an. E-Mail. Hello. From RT Nakimura. Ach so, das ist Grace Mama. Uh, compose print. Grace, your father had a wonderful idea. We're going to send you an early birthday present. Tickets to fly home. How does next month sound? I met the nicest boy at the Japanese Cultural Center. His name is Ryan Mikoshi. Ach, Mark Kobayashi is schon wieder... Nicht mehr aktuell? Okay. I gave him your email. <laughs> Hope you don't mind. Oh, Mama. Before you start, he's very nice looking and he's an electrical engineer. He works for IBM in Manhattan. I'm telling you, the girls at the center are quite interested, but I showed him your picture and told him all about you. You know, I can make you sound good. Mrs. Willis' daughter is traveling in Europe for a year too. She's pretty but uh, she's pretty but spoiled. Her parents are paying for this trip because she got accepted at Harvard Law School. But at least she's a good daughter. Oh, that's voll gemein. Oh, 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 oh. Uh, so now that we pay for this new email account every month, you can't write to your mother? Hmm... Let me know right away about the trip. The second week of July works best because we have theatre tickets before and after. We can drive over to Yale and look up some of your school friends, maybe talk to that nice Professor Barclay. Love, Mum. Reply. No, thank you. Ach komm, das ist deine Mama. No, thank you. Na gut. Greetings. Ah. <lacht> er Mikoshi. <lacht> Greetings. Hi Grace, my name is Ryan Mikoshi. Your mother gave me your email address. She says you're taking an European sabbatical. Sounds great. I wish I could get away. I graduated with my MSEE two years ago and went to work for IBM two weeks later. You know how school loans can be, hmm? Anyway, your mother says that you're coming home in a few weeks, so maybe we can get together? She made you sound pretty interesting. People think I'm interesting too. <laughs> ich meine... Grace ist halt irgendwie mega verliebt in Gabriel, aber das... Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird mit Grace und Gabriel. Auch wenn ich mir das irgendwie wünschen würde, ganz ehrlich, dass es dann Happy End gibt. Ich glaube, wenn wir da wirklich mal 
ja, ehrlich raufgucken auf diese ganze Beziehung, dann wird das nicht wirklich eine glückliche Beziehung werden. Also auch, ich denke auch nicht, dass sie wirklich lange zusammen sein würden, wenn sie zusammenkommen. Das heißt, ja, ich glaube nicht, dass es wirklich ein Happy End gibt. Würde ich mir wünschen, dass sie komplett abhaut und Gabriel komplett den Rücken zuwendet? Nee, das würde ich irgendwie auch doof finden. Ich würde mir wünschen, dass Gabriel, Gerda und Grace so ein, so ein Dream Team irgendwie werden. So ein Schattenjäger-Dreamteam, die dann irgendwie zusammen arbeiten gegen das Böse oder so. Und vielleicht findet Gabriel irgendwann dann eine Frau und kriegt Kinder und die Schattenjäger vermehren sich und sowas. Das würde ich, das würde ich gut finden. Das würde ich irgendwie, ja, erwachsen finden. Ich meine, wenn die beiden zusammenkommen und alles Happy Ending und so, ich finde, das wäre eher unlogisch. Und, ähm, ja. Eher so ein, so ein Happy Ending für, für Kinder und nicht für Erwachsene. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber, ja. Aber wenn sie komplett abhaut, das ist... Ich kann es natürlich irgendwie verstehen, dass sie dann ihr Leben weiterlebt mit den Träumen, die sie hat und die verwirklichen will und sowas. Aber ich würde das schon sehr schade und traurig finden. Aber soll ich dem antworten? Ich würde sagen, ja. Weil, falls sie sich dazu in, in, entschließt, wirklich in diese Richtung zu gehen, dann... Kann sie ja auch mal mit dem ausgehen, oder nicht? I really don't want to get the guy's hopes up. Ja, was heißt der Ho hopes up? Man kann sich ja mal mit dem treffen. Ob dann da was draus wird, das weiß man ja noch nicht. See, Lama, Destiny, dear Grace, of course you are welcome to join, join us anytime, even if your partner does not choose to do so. But I sense that you feel tied to your current situation, perhaps without a clear understanding why. Love and loyalty are precious gifts, but they must be free and open, not sources of resentment or restraint. Destiny can also be a heavy weight, and I sense your destiny is a deep one. Sometimes we must wait for the event in which we are to participate before we can move on. Let this thought give you patience. If you feel the path blocked beyond your ability to influence, you may need for fate to find a detour. Remember, we cannot control others. Our choices belong to each of us alone. I can feel you clearly and sweetly across the long miles. I know you will find your way. I only hope that your our paths cross before we are both too old and wise to learn from each other. Your friend Chadrill. Ach, das ist der aus, ähm, das ist der vom Foto, glaube ich. Das ist einer von solchen Mönchen, der so eine Art Schattenjäger ausbildet. Aber das sind nicht wirklich Schattenjäger, das sind irgendwie es ist so ein anderer Orden. I want to write back, but I I need to think about what I'm gonna say. Oh Grace, du machst mich wirklich wahnsinnig hier. So, was haben wir hier? We don't have any files for this case yet, but as Gabriel and I find stuff, we can scan it in. Ja, Gabriel hat ganz viel Kram. Muss aber aufwachen, der Typ. Open file. Achso, dann kann ich sagen, analysieren. Translate, ja. I don't have anything to scan yet, but Sydney can handle fingerprints, license plates, Gabriel's tapes, text and visual images. Pretty cool. Sydney, Schattenjäger Informational Database. Make ID. What? <lacht> äh, was? Medical, Doctor, Coroner, Blood Drive, Reporter, New York Times, Freelance, E-Monthly, 
Sports il Illuminated? <laughs> Illustrated, dachte ich. <laughs> Electrical. Plumbing. Science. Encyclopedia. Shoes. Auto supplies. Shine on! <laughs> Diaper service. Yankee Doodle. New Orleans. Security. Night protective service. Hm. Ich hätte gern alle, aber ich glaube, das ist zu viel. Ich glaube, ich brauche nur irgendwie einen oder zwei im Spiel. Was finde ich denn für sie cool? Ich finde eigentlich diese medizinischen Sachen für sie cool. Reporter finde ich auch cool. Äh, Enzyklopädie-Sachen finde ich auch cool. Polizei finde ich auch gut, aber das brauche ich glaube ich noch nicht. Ja, dann würde ich sagen, fange ich mal mit ähm, der Suchmaschine an. Ne? Ich würde sagen, ich werde jetzt erstmal Personen suchen, die erwähnt wurden in Gabriel Knight Teil 1. <lacht> 